വെൽക്കം ടു എം സി എസ് ഓൺലൈൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലും നമ്മളൊരു ബാനർ തന്നെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബാനറാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ ഒരു ഇമേജ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാനർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഇമേജ് ഓൾറെഡി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ എന്തായാലും നമുക്ക് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പിൽ കൊടുക്കാം ഇനി പുതിയൊരു പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം കണ്ടോൾ ഓക്കെ പിക്സലിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഓൺലൈൻ പോസ്റ്ററിൻ്റെ സൈസാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അതുപോലെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സൈസ് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ പേജ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു ഇമേജിനെ ഈ ഒരു പേജിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇമേജിനെ ഈ പേജിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നല്ല സൈസുള്ള ഇമേജ് ആയതുകൊണ്ട് കൺട്രോൾ ടി അടിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം അതിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സൈസ് കുറച്ച് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് എന്നുള്ളത് നണ്ണ് കൊടുക്കുക സ്റ്റോക്ക് എന്നുള്ളത് നണ്ണ് ചെയ്യാം കളർ മാത്രം മതി കളർ കളർ നമുക്കൊരു യെല്ലോ യെല്ലോ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ യെല്ലോ കളർ കൊടുക്കും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ കോർണർ ഇവിടെ അൺടിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു കോർണർ മാത്രം ഇതുപോലെ ഒന്ന് എത്രയാണ് ബെൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ മതി ഇതിന് താഴേക്ക് ആക്കാം കണ്ടോൾ നിൽക്കിയിട്ട് ഓപ്പണിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് അടിച്ചിട്ട് ലെയറിനെ ഒന്ന് താഴേക്ക് കൊടുക്കാം കുറച്ചൊന്ന് സൈസ് വേണമെങ്കിലും ഒന്ന് കൂട്ടി ഓക്കെ ഇത്രയും മതി ഇനി ഈ ഒരു മോഡൽ ഇമേജ് ഒന്ന് ചെറുതാക്കും ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ചെറുതാക്കി വെച്ചു ഓക്കെ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെറുതാക്കും ഓക്കെ ഇത്രയും ചെയ്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പുതിയ ലെയർ ആഡ് ചെയ്യാം കണ്ടോൾ ഷിഫ്റ്റ് തന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ബ്ലൂ കളർ ഒരു ബ്ലൂ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ കൊടുക്കും ആൾട്ട് ബാക്ക് സ്പേസ് ഓക്കെ ഇത്രയും ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഇമേജ് ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് ഈ ഒരു ഇമേജ് ഇതിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു പേജിലേക്ക് ഇടാം ജസ്റ്റ് ആ ഒരു യെല്ലോ ഷേപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് യെല്ലോ ഷേപ്പിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇടാം ആ ലെയർ ഈ ഒരു യെല്ലോ ലെയറിലേക്ക് മാസ്ക് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് റെഡ് കളറിലേക്ക് ഒരു ക്ലിപ്പിംഗ് മാസ്ക് കൊടുക്കും കൊടുത്തു ഇതിലേക്ക് മാസ്ക് ചെയ്തു അതിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സൈസ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മോഡ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം മോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ലെയർ ബോക്സിൽ മുകളിൽ നോർമൽ എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് വ്യത്യസ്ത മോഡിലേക്ക് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഓവർലേ ആകുന്ന സമയത്ത് കളറും കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇമേജും കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഓവർലേ ചൂസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കും ഒപ്പാസിറ്റി എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇമേജ് കുറച്ച് ലൈറ്റായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കും ഓക്കെ ഫൈൻ ഇനി നമുക്ക് ഇതേ ഇമേജ് തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ മുകളിലും പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഈ സെയിം ഇമേജ് ഞാൻ ഓക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിടുന്ന ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു സ്മാർട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് പോലെയാണ് വരിക ഇമേജ് തന്നെ ഒരു സ്മാർട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വരിക അപ്പോൾ അതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ ഒരു ഇമേജിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഇമേജ് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വിൻഡോ ആയിട്ട് വരും സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതിനൊന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആകണം അതുപോലെ അതൊരു ഡ്രോയിങ് പോലെ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഫിൽറ്ററിൽ ഫിൽറ്റർ ഗ്യാലറി സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ സ്കെച്ച് എന്നുള്ളതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം ഇതിൽ സ്റ്റാമ്പ് കുഴപ്പമില്ല ഇതിൽ ഓക്കെ കൊടുക്കും സ്റ്റാമ്പ് എന്നുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്തു അതിന് ഓക്കെ കൊടുക്കും അതുപോലെ ഇതിനൊന്ന് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വ
പാസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഉള്ളത് ഒരു വർഷം ഇത്രയാണ് ആവശ്യം ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ പാസ്റ്റ് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ എത്തിന് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാം ഈ ഒരു ലാറിൻ്റെ ഈ യെല്ലോ ഷേപ്പിലുള്ള ലാറിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കോപ്പി എടുക്കാൻ വേണ്ടി കൺട്രോൾ ജി ആയി പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി കൺട്രോൾ ജി അടിച്ച് എൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുത്തു എന്നിട്ട് അതിന് ഞാൻ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ടോപ്പിലേക്ക് ഇട്ടു ഒരു ലാറിന് ഏറ്റവും ടോപ്പിലേക്ക് ഇട്ടു അതിൻ്റെ അതിന് നമുക്ക് ഫിൽ കളർ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റോക്ക് മാത്രം കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ ഇവിടെ മുകളിൽ വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ താഴത്തിൽ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോക്കിന് വൈറ്റ് കളർ കൊടുക്കും അതുപോലെ ഓക്കെ വൈറ്റ് കളർ ഒന്നെങ്കിൽ വൈറ്റ് കളർ സെലക്ട് ചെയ്തു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ തിക്നെസ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം തിക്നെസ് ഒരു ഓക്കെ ഒരു ഫോറോ കൊടുക്കും ഫോറോ ഫൈവോ കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ ഫിൽ കളർ ഞാൻ രണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ ഒരു ലാറിന് ഒന്ന് കൺട്രോൾ ടി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇതുപോലെ പുറത്തേക്ക് നോക്കി വെക്കും ഓക്കെ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ തിക്നെസ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി കുറച്ച് ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കാം ഫോർ ഫൈവ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി ഒപ്പാസിറ്റി ഒന്ന് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് കൂടെ ഓക്കെ ഇത്രയും മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റുകൾ ഇതിൽ കണ്ടൻറ്റ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വേർഡ് ഫയലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ കോപ്പി കളറൊന്ന് വൈറ്റ് കളർ ആക്കി കൊടുക്കുന്നു കളർ കാണുന്നില്ല സ്മോൾ ലിറ്റർ മതി ഇത് ഓരോന്ന് ഓരോ പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യാം ഒരു എ ഗ്രേറ്റ് പ്ലേസ് ടു ലേൺ എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ഭാഗം ഞാൻ കൺട്രോൾ എക്സൈസ് കട്ട് ചെയ്തു ഇതിവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഫോണ്ട് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഫോണ്ട് ഫോണ്ട് ഞാൻ ഗുലാ ഫ്രീ റെഗുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫോണ്ട് കൊടുക്കും ഓക്കെ അതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് പ്ലേസ് പ്ലേസ് എന്നുള്ളത് മാത്രം നടത്തിട്ട് അതും ഇതുപോലെ ചെയ്യാം അതുപോലെ ടു ടു സെപ്പറേറ്റ് ആകാം ടൂ എന്നുള്ളതൊന്ന് ചെറുതാക്കി കൊടുക്കാം ഓക്കെ ലേൺ എന്നുള്ളത് കുറച്ച് സൈസ് കൂട്ടിയിട്ട് ഓക്കെ എത്ര ചെയ്തു ഓക്കെ ഈ ഒരു പ്ലേസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കളർ മാത്രം നമുക്കൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പ്ലേസ് എന്നുള്ളതിന് മാത്രം അതിന് ഒരു യെല്ലോ കളർ യെല്ലോ കളർ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് സെല ഈ കംപ്ലീറ്റ് ലാറുകളൊന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് കൂട്ടാം ചേർച്ച ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് ഐക്കൺസ് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഐക്കൺസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയേക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഫ്ലാറ്റ് ഐക്കൺ എന്നുള്ള ഒരു സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫ്ലാറ്റ് ഐക്കൺ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ എന്തെങ്കിലും സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഐക്കൺസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നോക്കി ഈ ഒരു ഐക്കൺ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം പി എൻ ജി ഇതിൻ്റെ കളർ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തു കളർ ഓവറിലെ വൈറ്റ് കളർ തന്നെ കൊടുക്കാം വൈറ്റ്
ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഏകദേശം ഇതുപോലെ വെച്ചു ഒരു ഐക്കൺ കൂടി കൊണ്ടിട്ടാണ് ഐഡിയ ഓക്കെ എനിക്ക് ഒരു ഐക്കൺ സെലക്ട് ചെയ്തു പി എം ജി ഇതിൻ്റെ കളർ കളർ ഓവറിൽ സെയിം വൈറ്റ് കളർ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ എടുത്തു കൺട്രോൾ ടി ഇനി അടുത്ത ടെക്സ്റ്റുകൾ കോപ്പി ചെയ്യാം ബേസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓക്കെ ബേസ് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ഫോണ്ട് കോത്തം നല്ല ഫോണ്ട് കൊടുക്കും പോയിട്ട് ഓക്കെ മെറ്റാലിക്കാക്കി സൈസ് തന്നെ കൊടുക്കും നെക്സ്റ്റ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ബാക്കി ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ശരിക്കും ലോകമാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ബോൾഡ് റിമൂവ് ചെയ്തു ആ ഇറ്റാലിക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തു ബോൾഡ് വന്നതിനൊരു ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്ക് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോൺ സെയിം ഫോൺ തന്നെയാണ് ബോൾഡ് നമ്പറിലെ ഫോൺ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഒരു ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു ബട്ടൺ ഒരു ഐക്കൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിന് ഞാൻ ഷേപ്പ് ടൂ കൊടുത്തു റെക്റ്റാങ്ങൾ ഷേപ്പ് ടൂ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ ഒരു ബോക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിൽ കളർ സ്റ്റോക്ക് രണ്ട് കൊടുത്തു അതുപോലെ ഫിൽ കളർ ഒരു വൈറ്റ് കളർ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതിൻ്റെ കോർണർ ഇതുപോലെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ എല്ലാ കോർണറും ഈക്വലായിട്ടൊന്ന് ചെയ്യാം കുറച്ച് വെള്ളം കൂട്ടി കൊടുക്കും ഓക്കെ മതി ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ നോക്കുന്നത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെക്കുക അതിൻ്റെ ഫോണ്ട് സെയിം ഫോൺ തന്നെ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്ത സെയിം ഫോണ്ട് ബോൾഡായിട്ട് കൊടുക്കും അതിൻ്റെ കളറൊന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഒരു ഡാർക്ക് ബ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് കളറൊക്കെ കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള കളർ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇന്നും കൂടി വേണമെങ്കിൽ ബോൾഡാക്കും ഓക്കെ സൈസ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇഷ്ടം കൂട്ടി കൊടുക്കാനും ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ഇതുപോലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കസ്റ്റം ഷേപ്പ് ടൂൾ എടുത്തു കസ്റ്റം ഷേപ്പ് ടൂളിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു ഷേപ്പ് ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് വരുന്നൊരു ഷേപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതൊന്ന് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഓക്കെ അതിൽ കളർ വൈറ്റ് കളർ ഫില്ല് ചെയ്തു ഇതിലൊന്ന് കൺട്രോൾ ടി അടിച്ചിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഒന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഒപ്പാസി ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് കൊടുക്കാം അതുപോലെ അതിൻ്റെ സെയിം കോപ്പി ഒരു ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സെയിം കോപ്പി പ്ലേസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസൈന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അലൈൻമെൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം
ഈ ഒരു ഡിസൈനിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോണുകൾ അതുപോലെ ഇമേജ് അതിൻ്റെ പി എസ് ടി ഫയലൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഈ ഒരു ചാനലിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം